Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Motor Ngebut Vlog Masih bareng gua Kolis Dan salam kenal buat yang belum kenal Nah, di video kali ini gua lagi mau review Yamaha Mio nih, ya kan? Is, mantap, Mio lagi nih Gokil sih ini Mio-nya Walaupun kelihatannya standar Tapi, wis, gokil Rapi banget Oke lah, Mio ini Konsepnya itu standar looking buat daily use gitu, standar looking buat daily use Ya, daily use lah intinya Dan motor ini kepunyaan dari Om Syawal Yang dulu Vario 125 nya udah pernah gua review Ya, videonya adalah di bawah gitu, cari aja gitu, oke okay? Oke okay guys, kita langsung ke bagian kokpitnya nih Bagian kokpitnya nih kelihatan keren <laughs> Kelihatan keren, emang keren banget ya Ini kita langsung dari spionnya nih Ini spion masih original Dan untuk stangnya ini bandul pakai CNC Hand gripnya ini pakai KZ yang Indonesia Ini kelihatan gede banget ya kan Kalau yang Jepang ini agak kecil Kalau ini gede nih Ini mungkin Uh, ownernya suka yang gede-gede <laughs> ya kan oke okay, kita lanjut ke agak ke tengah dikit nah ini saklar-saklar kepunyaan dari Yamaha Aerox kanan kiri nih sama dan stang situ juga sama ya kan sama kayak yang di sebelah kanan nah ada yang unik dan keren dari motor ini cuy yaitu bagian speedonya cuy ini udah digital <laughs> gila 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 ini udah digital oke okay lah kita langsung aja lihat uh, speedonya nih Wis, mantap nih kita lihat sebelumnya. Gokil, 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 gokil. Keren banget anggir digital. Wis. Mantap, mantap, mantap. Dan ada yang lebih mantap lagi dari ini. Tadi gue pas nyalain ini, ternyata bagian kuncinya ini udah diganti pakai keles, cuy. Kelesnya pakai dari apa nih katanya nih? Pakai dari Nine apa-apa gitu ya kan? Dan ini universal buat motor apa aja bisa katanya. Untuk pemasangan di sini ini ada nyok dikit nih bagian sininya nih dicowak biar ngepasin kelesnya biar bisa masuk gitu ya. Untuk instalasinya gua kurang paham atau kalian bisa tanya aja langsung ke Acong Garage. Nah ini Om Sawal masangnya di Acong Garage cuy. Gokil sih ini sih ya kan tuh. Kita pindah ke bagian depan nih. Wis mantap nih master rem sama. Hand rem sebelah kiri ini pakai RCB E3 nih, tapi ini tabungnya di dalam ya, dalam cover pala ini, cover lampu. Sedangkan untuk lampunya ini pakai M8 cuy. Kita coba nyalain dulu, kita lihat dulu lampunya nih, terang apa enggak nih? Terang apa enggak? Nih, terus, wih terang banget anjir. Oke lah, kita matiin lagi. Takut akhirnya anjlok, akhirnya ngedrop. Oke, okay. tuh itu dia lampunya. Sedangkan untuk sennya ini masih standar cuy, masih standarnya lah. By the way, gue lagi di BKT, rame banget. Gokil. Nah, ini dia nih bagian kaki kakinya. Wis mantap, ya kan? Untuk selang rem ini pakai motowan cuy, motowan. Dan untuk bracketnya ini pakai katek bracket yang rare, rare. Untuk shocknya ini pakai trusty. Wis mantap jiwa. Ini kurang lebih sama ya modelnya sama Tupac 6. Sedangkan untuk kalipernya ini pakai mesin Samurai yang di sebelah kanan yang emang buat uh, Mio biasanya ini. Untuk bracketnya ini bracket CNC ya kan. Untuk disknya ini pakai gaffler. Disk gaffler dan ada beberapa Bau titanium cuy, gila cuman dua nih kayaknya Ya, dua, eh, empat, empat, tuh, dua, tiga, empat nih, ketutupan nih Ya kan, wis, untuk velg ini pakai red it cuy Red it ini berat juga sih kayaknya, tapi nggak tahu deh katanya enteng Ya kan, untuk banyak pakai MP27 FDR Wis, mantap tuh, buat miring-miring jadinya bisa cuy Untuk bagian di sebelahnya, yang depan ya kan, ini ada Cover gearbox Yamaha original Ini asli Thailand cuy Yamaha Thailand Ini barang rare nih Ini jarang-jarang ada yang pakai ini nih Sama halnya kayak yang garnish ini nih Ini garnish fin ini Ini rare juga cuy Jarang-jarang ada yang pakai Sedangkan untuk cover Kabel speedo Ini universal dari J6 Racing Project Ya gini nih bondelanya tuh Tuh ya kan Oke okay, guys 
ini dia bagian belakang sebelah kiri dari Yamaha Mio Sporty ini Nih kita bahas dulu dari atas nih Atas behel ini kepunyaan dari Yamaha Mio Amor ya kan Untuk ke bawah lagi Ini ada YSS G Sport nih, Ini buat Yamaha Mio Ukurannya 305 Nih emang buat Yamaha Mio nih keren banget cuy Mantap emang ini konsepnya masuk sih ini soknya ya kan Ada merah-merahnya ya kan Merah-merahnya nyambung ke body cpt ini masih original cuy Cuman ada beberapa part yang gantian Seperti baut nih, dua kunci Sedangkan ini ada magnet dari Tupac 6 Variasi magnet nih Nih ya kan Tupac 6 Sama ini nih dari Tupac 6 Untuk paha remnya juga udah diganti cuy Pakai SGP Wih mantap nih SGP Hei, Gokil 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 dan sisanya kayak standar samping, standar tengah, ini udah di chrome. Peleknya sama kayak yang di depan, pakai red it. Tapi infonya dari om sawalnya ini nih lebih ringan daripada orianya cuy. Cuman gue juga nggak pernah pakai kan, <laughs> ya kan? Untuk banyak nih, banyak nih soft compound cuy. Ini pakai MP27 juga, kayak yang di depan. Ini kayaknya nih om sawal buat miring-miring pasan mau ini biar di fotonya tuh jepretnya miring ya kan keren 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 oke lah kita pindah ke bagian yang sebelah kanan ini dia bagian belakang sebelah kanan dari Yamaha Mio Sporty ini ya kan terus lihat tuh ini cuman ada dua part doang yang diganti yang gede-gede nih ini ada uh, knalpot sama cover radiatornya tuh untuk knalpot ini pakai bobokan cuy ya bobokan bobokan biasa lah ya kan Sedangkan ini end mufflernya ini pakai punya Vario dan ini ngepas di sini cuy. Di batang di sini ngepas jadi dikasih bau juga titanium ada 4. Jadi titaniumnya total ada 8 ya. Oh, masih banyak lagi nanti. Ini titanium baru kelihatan 8 nih. Ini sedangkan untuk cover knalpotnya ini pakai Mio Smile. Wis, meringis pokoknya Mio Smile ya kan. Nah, untuk cover radiatornya ini udah pakai extra fan cuy. Wis. Nah, Biasanya kalau motor udah pakai extra fan ini mesinnya udah di bore up. Nah, info dari Om Syawalnya Yamaha Mio ini udah di bore up 58, cuy. Nih, gokil. Nah, di bore up-nya nih di Ramajip. Om Ramajip ya kan. Om Rama lah intinya. Nih. Nah, buat kalian biar percaya ini nyala apa enggak, kita bisa nyalain motornya. Nyalain dulu motornya, ya kan. Wis, jelas. Ya kan, nih on. Nih, nyalain dulu nih. Terus, wih, muter cuy, gila nih, gua kasih mic nih. Oke, 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 keren keren nggak ya? <laughs> Ini alat, mantap jiwa. Nah, ada juga baut-baut titaniumnya cuy. Ini baut-baut titanium, ya kan? Dan ada baut juga dua kunci stainless. Wih, mantap gila, ya kan? Ini ada juga karpet minyak cuy karpet mi lagi karpet mi buat Mio dan ini ada Velocity Katek di bodi depan <gila>, gila gokil sih ini ini kayak motornya Mas Bospa nih kayak yang dulu gua review ini sama nih modelannya tuh ini biar mesinnya nggak panas kena angin dari depan Bus, gitu oke okay? terus mantap nah ngomongin bodi cuy ini bodinya beli di Birong Penting ini original Mio Sporty, tapi udah dicat ulang sama kasih stripping ulang. Tapi ini originalnya sih, wis keren. Nah, buat yang pengen ngerti harganya berapa, langsung aja ke Birong Penting. Oke okay, guys, segitu aja review kali ini. Semoga bisa ngasih kalian informasi dan inspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share motor ngebut vlog. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngebut, gas terus aja direm. Bye-bye.